നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കെമിസ്ട്രി ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുമുണ്ട് കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് പീരിയോഡിക് എന്നാൽ എന്താ അർത്ഥം ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് അല്ലെ അതാ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ മലയാളം ആവർത്തന പട്ടിക എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്താണെന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് എല്ലാം ഈ എലമെന്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തുണ്ടായതാണ് ഇതുവരെയായിട്ട് വൺ ട്വന്റി എലമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് എലമെന്റ്സ് പക്ഷെ നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ വൺ എയ്റ്റീൻ എലമെന്റ്സ് ആണ് ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നയൻറ്റി എലമെന്റ്സ് നെയ്ച്ചറിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ആണ് അതായത് മാൻ മെയ്ഡ് എലമെന്റ്സ് ആണ് മനുഷ്യര് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ്സ് എലമെന്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആണിത് നിങ്ങൾ പരിചിതമായിട്ടുള്ള പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആണ് ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കണ്ടോ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എലമെന്റ്സിനെ ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് കുളത്തിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ എലമെന്റ്സിനും സെപ്പറേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണുള്ളത് ഫിസിക്കലി ആയാലും കെമിക്കലി ആയാലും സെപ്പറേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവരെയും കൂടെ ഒരു റൂമിൽ ഇടാൻ ഒക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് റൂം ഉണ്ടാക്കി ഇവരെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് റൂമിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തടുത്ത് കാണുന്ന ചില കോമ്പൗണ്ട്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ചില സിമിലാരിറ്റീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സിമിലാരിറ്റീസ് കാണിക്കുന്ന എലമെന്റ്സിനെ അടുത്തടുത്ത കോളങ്ങളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൂലൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ അവിടുത്തെ അനിമൽസിനെ ആയാലും ബേർഡ്സിനെ ആയാലും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ബേർഡ്സിന്റെ ഇടയിൽ അനിമൽസ് അങ്ങനെയല്ലോ ബേർഡ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് കേജിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ബേർഡ്സിന്റെ സെക്ഷനിൽ ബേർഡ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി തൊട്ടടുത്ത് അനിമൽസിന്റെ സെക്ഷനിൽ അനിമൽസ് മാത്രം ഇനി വാട്ടറിൽ കിടക്കുന്ന അനിമൽസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലോ അതൊരു സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി സിമിലാരിറ്റീസ് കാണിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളതിനെ തൊട്ടടുത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള കോളത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനാണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ നിൽക്കുന്നത് ഈ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലാണ് ഈ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹെൻറി മോസ്ലി എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഹെൻറി മോസ്ലി പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ഒന്നല്ല ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഹെൻറി മോസ്ലി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ മൂന്ന് നാല് സയന്റിസ്റ്റ് ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കി അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആണ് നമ്മൾ ബ്രീഫായിട്ട് ഒന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം ഇൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ഇൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ദ സയന്റിസ്റ്റ് ലാവോയിസിയ ലാവോയിസിയ തേർട്ടി എലമെന്റ്സിനെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന അന്ന് തേർട്ടി എലമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ തേർട്ടി എലമെന്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തു മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തെങ്കിലും മെറ്റൽസിന്റെയും നോൺ മെറ്റൽസിന്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്ന മെറ്റലോയിഡ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ലിമിറ്റേഷൻ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു ദ നെക്സ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി നയൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതില് അനദർ സയന്റിസ്റ്റ് ഡോബറൈൻ ഡോബറൈന എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ഹി ഫോംഡ് സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ത്രീ എലമെന്റ്സ് ഷോയിങ് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് എലമെന്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ദീസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വെയർ കോൾഡ് ട്രയാഡ്സ് അതിന് അദ്ദേഹം വിളിച്ച പേരാണ് ട്രയാഡ്സ് അതായത് മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു എലമെന്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇതിനെയാണ് അദ്ദേഹം ട്രയാഡ്സ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റും തേർഡ് എലമെന്റും ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിന്റെ അറ്റോമിക് മാസും തേർഡ് എലമെന്റിന്റെ അറ്റോമിക മാസും
ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ട്രയാഡ്സിൽ വളരെ കുറച്ച് എലമെന്റ്സിന് മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തിന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ അത് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയി മാറി ദെൻ മൂന്നാമതൊരു സയന്റിസ്റ്റ് കൂടെ വന്നു ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ ന്യൂ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എലമെന്റ്സിനെ അന്ന് ആ സമയമായപ്പോഴത്തേനും അൻപത്തി ആറ് എലമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എലമെന്റ്സിന് ഹി അറേഞ്ച് ദ എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് അറ്റോമിക് മാസ് അറ്റോമിക് മാസിന്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ അദ്ദേഹം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി എയ്ത്ത് എലമെന്റ് ഇസ് ദ റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ എട്ടാമത് എഴുത് എട്ടാമത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റിന് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി അതായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ലൈക്ക് സെവൻ നോട്ട്സ് ഓഫ് മ്യൂസിക് നമ്മൾ മ്യൂസിക്കിൽ ഏഴ് സ്വരങ്ങളില്ലേ സരി ഗമ പാത നി സ എന്ന് പറയത്തില്ലേ അത് തന്നെ അപ്പൊ ആദ്യത്ത സ രി ഗ അപ്പോ സ രി ഗ മ പ ധ നി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സ അല്ലേ വരുന്നേ ഇത് തന്നെയല്ലേ ഇത് അപ്പോ സെയിം ലൈക്ക് ദിസ് ഇതുപോലെയാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എയ്ത്ത് എലമെന്റ് വരുമ്പോ അത് റെപ്പറ്റീഷൻ ആണ് വരുന്നത് എന്നാണ് ന്യൂലാൻഡ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിനും എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഇതുപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ദിസ് ലോ ഇസ് നോൺ എസ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് കണ്ടോ ഇതാണ് അദ്ദേഹം അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ഒക്ടേസ് ഓഫ് ന്യൂലാൻഡ്സ് ന്യൂലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് എലമെന്റ്സിനെ ലിഥിയം ബെർലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലൂറിൻ ഇത്രയും എലമെന്റ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലൂറിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സോഡിയം വരുമ്പോ ലിഥിയത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അത് കാണിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി അങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ സരിഗമ പതിനഞ്ചേക്ക പറഞ്ഞത് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേസ് പക്ഷെ ഇതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ വന്നു ഇതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ദ എലമെന്റ്സ് വിത്ത് ഹയർ അറ്റോമിക് മാസ് ഡിഡ് നോട്ട് ഒബേ ദിസ് റൂൾ അറ്റോമിക് മാസ് കൂടുതലുള്ള എലമെന്റ്സ് ഈ റൂൾ ഒബേ ചെയ്തില്ല അപ്പോ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല അപ്പൊ മൂന്ന് സയന്റിസ്റ്റും എലമെന്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു അടുത്തൊരു റഷ്യൻ സയന്റിസ്റ്റ് ദിമിത്രി ഇവാനോവിച്ച് മെന്റലി മെന്റലി വന്ന് നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയും ഈ സയന്റിസ്റ്റ് കണ്ടോ ഇതാണ് ഈ സയന്റിസ്റ്റ് ഈ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലസമായിട്ട് മുടിയും താടിയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറത്തി നടക്കുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലേ മുടിയും താടിയും ഒക്കെ വെട്ടി ഒതുക്കാറുള്ളൂ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം നല്ല ജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു ഈ റഷ്യൻ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തില് എലമെന്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അപ്പൊ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അറേഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ എലമെന്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അറുപത്തി മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഇദ്ദേഹം പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മെന്റലീഫിനെ ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇദ്ദേഹം അറേഞ്ച് ചെയ്ത സിക്സ്റ്റി ത്രീ എലമെന്റ്സ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ എലമെന്റ്സിനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് മെന്റലീഫ് അറേഞ്ച് ദീസ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ ടേബിൾ ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ദിയർ അറ്റോമിക് മാസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് അറ്റോമിക് മാസ് അറ്റോമിക് മാസിന്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിലാണ് എലമെന്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് റിപ്പീറ്റ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടു എലമെന്റ്സിന്റെ ഫിസിക്കലും കെമിക്കലും ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരു നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പേര് കൊടുത്തത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ പീരീഡ് ആയാലും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഒരു നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ സബ്ജക്റ്റുകൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്
അതായത് ഇതിന്റെ എലമെന്റ്സിന്റെ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസും ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവയുടെ അറ്റോമിക് മാസിന്റെ ആവർത്തന ഫലങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കേട്ടോ മെന്റലീഫ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ എലമെന്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ കോളത്തിനെ ഗ്രൂപ്പുകളെന്നും ഗ്രൂപ്പ്സ് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോളത്തിനെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കാണുന്നതിനെ ഗ്രൂപ്പുകളെന്നും ഹോർസോണ്ടൽ ആയിട്ട് കാണുന്നതിനെ ഹോർസോണ്ടൽ ഡ്രോസിനെ പീരിയഡ് എന്നും അദ്ദേഹം വിളിച്ചു ഈ മെന്റലി പീരിയോഡിക് ടേബിളിന് കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസും കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസും ഉണ്ട് മൂന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജസും മൂന്ന് ലിമിറ്റേഷൻസും ഉണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഉറന്നായിട്ട് നോക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെയർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ സെയിം ഗ്രൂപ്പ് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസിലുള്ള എലമെന്റ്സിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പില് സെയിം ഗ്രൂപ്പിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു ലേണിംഗ് കെമിസ്ട്രി വാസ് ദസ് മെയ്ഡ് ഈസിയർ അങ്ങനെ കെമിസ്ട്രി പഠനം എളുപ്പമാക്കാൻ പറ്റി ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സം എലമെന്റ്സ് ഡിഡ് നോട്ട് ഫോളോ ദ കറക്റ്റ് അസെന്റിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ദി അറ്റോമിക് മാസസ് അതായത് ചില എലമെന്റ്സ് അസെന്റിംഗ് ഓർഡർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തില്ല അതായത് മെന്റലി പീരിയോഡിക് ടേബിള് അറേ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എലമെന്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് അതിന്റെ അറ്റോമിക് മാസിന്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് പക്ഷെ ചില മൂലകങ്ങൾ ചില എലമെന്റ്സ് ഇതിന്റെ അസെന്റിംഗ് ഓർഡർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തില്ല അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഹി പോയിന്റ് പോയിന്റഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ദിസ് കുഡ് ബി ഡ്യൂ ടു ദി റോങ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് മാസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അറ്റോമിക് മാസ് ഓരോ എലമെന്റിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തതിൽ തെറ്റാണ് അതിന് കാരണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിലെ തെറ്റാണ് അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെറ്റല്ല ലേറ്റർ ദിസ് ലെഡ് ടു ദ കറക്ഷൻ ഓഫ് ദി റോങ്ലി ഡിറ്റർമിൻ അറ്റോമിക് മാസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ബെർലിയം വാസ് റീ ഡിറ്റർമിൻ ഫ്രം ഫോർട്ടീൻ ടു നയൻ അപ്പൊ ആദ്യം ബെർലിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ അത് നയൻ ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വാദിച്ചു അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ഓർഡർ ചില എലമെന്റ്സ് കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്തില്ല പക്ഷെ അതിന് അദ്ദേഹം ന്യായീകരണം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് എലമെന്റ്സിന്റെ അറ്റോമിക് മാസിൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തതിലുള്ള തെറ്റാണ് അദ്ദേഹം അറേഞ്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തതിലുള്ള തെറ്റല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നീട് നോക്കിയപ്പോ ബെർലിയത്തിന്റെ ഈ എക്സാമ്പിൾ പോലെ തന്നെ ചില എലമെന്റ്സിന്റെ അറ്റോമിക് മാസസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ദെൻ തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളംസ് വെയർ ലെഫ്റ്റ് വെയ്ക്കൻഡ് ഫോർ എലമെന്റ്സ് വിച്ച് വെയർ നോട്ട് നോൺ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ആൻഡ് ദിയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെയർ ഓൾസോ പ്രൊഡിക്റ്റഡ് കണ്ടോ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടേബിള് നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ പേജിൽ കണ്ട ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടേബിള് അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ തേർഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില കോളങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വേക്കൻഡ് ആയിട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ എലമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്ന ഇന്ന ഗുണങ്ങളുള്ള എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കണം അത് ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അതും ഒരു അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെയർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ സെയിം ഗ്രൂപ്പ് സെയിം ഗ്രൂപ്പിൽ സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള എലമെന്റ്സിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തു ദെൻ രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില എലമെന്റ്സ് കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അസെന്റിംഗ് ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്തില്ല അതിന് കാരണം ആ എലമെന്റ്സിന്റെ അറ്റമിക് മാസ് ഡിറ്റർമിനേഷനിലെ അപാകതയാണെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് തിരുത്തി തെറ്റായിരുന്ന ചില എലമെന്റ്സിന്റെ അറ്റമിക് മാസ് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് ശരിയാക്കി എടുത്തു ദെൻ തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില കോളം ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അദ്ദേഹം അറേഞ്ച് ചെയ്ത പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ചില കോളം വേക്കൻഡ് ആയിട്ടിട്ടു എന്നിട്ട് അത് പിന്നീട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണെന്നും അതിന് ഇന്ന ഇന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹം പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തു ദെ
Then second limitation, no proper position could be given to the element hydrogen. Hydrogen is a proper position could be given to the element hydrogen. Non-metallic hydrogen was placed along with the metals like lithium, sodium and potassium. Okay, hydrogen is a proper position for the hydrogen. Hydrogen is a non-metallic character. Non-metal is a lithium, sodium, potassium and metals. That is an explanation for the hydrogen. That is the second limitation. The third limitation, the increasing order of atomic mass was not strictly followed throughout. अब आधे हम बार न्यू एलिमेंट्स ने आधे हारे इंची इधरी किन्हें तो एटॉमिक मास इंडे इंक्रीसिंग ऑर्डर लाना तम्बले बढ़ चु। अक्षय ये इंक्रीसिंग ऑर्डर ने बारे इन्दा स्ट्रिक्टली फॉलो ची इधरी ला। अदा इधर कोबाल्ट, निकल, टेलुगुरियम एंड आयडी। तोड़ेंगे एलिमेंट्स अदे फॉलो ची इधरी Atomic mass is increasing order. This is a large number. Cobalt, Nickel, then Tellurium. This is Tellurium. Then Iodine. Cobalt, Nickel, then Nickel, then Tellurium. This is Tellurium. Then Iodine. Atomic mass is increasing order. This is correct. This is the explanation. This is the explanation. Now, these three points are the limitation. Now, let's talk about the history. Let's talk about the short title. In 1789, Lavoisier and the scientist are 30 elements. That's why the third element is metals and non-metals. But that's why the metals and non-metals are the correct properties of the metalloids. That's why in 1829, Dobrina and the scientist formed small groups of three elements showing similar properties. Similar properties are the three elements, three elements are the three elements. ஒரு கிருப் பாய்டத்தை ஹம் அரையின் செய்து அதினை ட்ரையாட்ச் அந்தை ஹம் விலிச்சு பக்சி எல்லா இலமன்சி நீ இங்கின் அரையின் செய்யானாதிகத்தின் சாதிச்சில் அங்கனை அது பராஜே பெட்டும் then 1866ல Newlands அந்த வரைந்த சாய்ந்திஸ்ட Newlands அந்த வரைந்த சாய்ந்திஸ்ட Law of Octaves கொண்டு வந்தும் அதையத அதையம் அரையின்சி செய்து 7 elements அரையின்சி செய்துட்ட 8th elements 8th element வந்து வரையின்து first element இந்த properties காணிக்கின்னும் repetition repetition வேறுந்து அதினை அதையம் musicல சரிகம் பதனிசையோட அதையம் relate செய்து பரண்ணும் அங்கனை Law of Octaves கொண்டு வந்தும் பக்சி அதையத்தினை Elementnya repetition ni ada. Anggana anggana arrange ni ada. Dikatakan, semua elemen seni arrange ni apa tiada. Anggana adem, adem ham peraja betul. Then next tu mana dahana? Dimitri Ivanovich Mendeley. Anu barangan scientist ya. Adem ham uru periodic table kondo. Karena periodic function ni ada. Adem ham adem ni ada. Tadi tu mana dikatakan, father of periodic table. Enna beli cium. Adem ham 63 elemen seni. Anu 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 dahana 63 elemen seni arrange ni itu increasing order of their atomic mass. Elemen seni de in atomic mass seni increasing order la dikatakan. Arrange je itu, arrange je itu ada dia hari periodik law guna tu, bannu. Entah itu no apa periodik law. The physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic masses. Amalaga endo, ada yang kan dah dah. The chemical and physical properties of elements repeat at regular intervals. Orang particular intervals ni leh ada kya physical chemi, physical and chemical properties of elements repeat yang ada itu dia ham kan dah berju. Anggane atomic mass ini dia increasing order leh. Elements ini arrange je itu. அதான் mentally இப்பின்னை periodic table இங்கனே ஒரு periodic table ஐட்டதை ஹாரையின் செய்து அதிலி vertical கோலத்தினே அதை ஹம் group அந்த விலிச்சு horizontal ஐட்டுள்ளா ரோசினே periods அந்த விலிச்சு இன்னை இதிலி கொருச்சு advantages கொருச்சு limitations வண்டார்னும் மன்சிலாயின் விச்சாரிக்குன்னும் அதையத்தினே table வைச்சுதான் வாங்கனே நம்மல் இந்த காணனா பிரியோடிக் டியவில்லோட்டேத் தாம்புவானே அப்போம் அது நமுக்கு நேக்ஸ்ட் கலாசி படிக்காம் அப்பாடுத்தர் கலாசிலிக் காணாம் தேங்கியும்